Hello, hello, va a decir el teacher. Hello, hello. <risa> ya lo no sé. No why she said goodbye when I say hello. Oh, no, hello. Hello, good evening. Good evening. Good evening. How's it going? Is the good. Spanish restaurant open? What? What? <laughs> no, no. What? Hey, Adelie, how are you tonight? Very nice. <laughs> um, I listened to, I listened out uh, your the link. The, the, estoy escuchando los, los audios que nos dio. Okay. Oh, good. Mm -hmm. Yes. We, ya llevo varios días. Yes. That's good. Just but, yeah. but grab one. Just take one. And don't let it go until you, you get it. Until you're sure and you sound just like the audio. Then you go like, wow. Yeah. That's the um, way to do it. Mm -hmm. Okay. Ah, I went to New to New, Lo New Orleans. I went to the aquarium. I got to in the streetcar and laid a, <laughs> yeah. and laid a plate of a crawfish. Uh, with wine, um, I went to the casino and about to um, took a trip down the Mississippi rivers. Yes, took. I like New Orleans. Really? Have you ever been to New Orleans? Yes. My mother lives in New Orleans. Uh, um, the family that my mother. My my mother's family. Families, yes. My mother's family, right. Okay, yeah. no, my mom lives in Metairie, Louisiana. And oh, Metairie. Yeah, and she works in the airport. You going to uh, the Mardi Gras? No, I've never been to the States. Oh, for yeah, what? Yeah, I've never. I don't know, I've never felt like it's going... a beautiful it's a beautiful uh, French Quarter it's a beautiful um, street uh, St. Charles uh, St. Charles yeah I, I've seen it yes. on Google on Google Maps and I yeah. and I've made some video calls with my mother while she's driving you know she contacts me and and I'm looking yeah. at the streets and well, she El streetcar, el aquarium, the river. Yeah. Mississippi. I mean, there's the, a lot of things. It's delicious, delicious. A crawfish on the with beer on the wind on the wine. Oh, beer is okay. <laughs> okay. Yeah, I heard that crabs are delicious. Okay. Yes. Good job. Okay, so I'm gonna start the session as I said yesterday with the question we had yesterday. We gotta talk about the past. So, best to be. What? Where to be? What was the question? What did you do last weekend? Okay, easy. So, let's talk about something easier. Aleli, can you select somebody? Um. <laughs> <laughs> Somebody you uh, love, someone you love. Caesar. Caesar. Uh, yeah, that's, that's this good. is my friend. Okay, Caesar. <laughs> where were you yesterday at 5 p.m.? Where were you yesterday at 5 p.m.? What? <laughs> no escuché uh -huh. bien. No, no listen. Where were you yesterday at 5 p.m.? 5 p.m. It's a question. Yes. Where where were you? 5 p.m. In the church. In the church. A church? I were I I was. I were the church. I was. I was. <laughs> I was in the church. In the church, okay. Mm -hmm. hmm. Who were you with? Who were you with? 
Solo. Only. Oh, how do you say alone? Solo? Huh? Alone. I was alone. Okay, alone. that's an option. I was, I was alone. alone. Okay. I was alone. I was by myself. Okay, I was no, by myself. I was alone. I was alone. Just by myself. I was by myself. Okay, I was alone. I was by myself. Never say I I I was only. I was just. Okay, don't do that. So, hmm. I was alone. You were alone. Hmm. Okay. Easy. Make the same questions to someone else. Cesar, move on. Make the question to someone else. Where were you yesterday at? Where were you yesterday at um, Emerson? Emerson. I know. <laughs> Tell me. Caesar? Where were you yesterday at the twelve twelve noon? Where were you yesterday at five PM? No 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 at twelve. At twelve. Um how do you say mediodía? What do you say? Noon. Noon. No. Jessica, good. Noon. Repeat the question, please. Okay. Well, where? <laughs> where? Where? Where were you yesterday at 12 noon? Where were you yesterday at 12 noon? I was in my work. The work. I was in your in my work. Okay. Same question. See, sorry. Uh, <laughs> the same questions. Look at your chat. Who were you with? Who were you with? Who were you with? Con quien vivía? Mm. Con quien estabas? Quien estaba? Estabas. Ah. Ay, oh, niño, es... con quien estás viviendo en el es trabajo? Que, no, es que no. <laughs> Es que no le entendía. Ok. Uh, Estamos you? investigando qué estaba haciendo cada uno a una hora específica el día de ayer. This is past of the verb I, to be. I was in my work. I was with my compañeros. How do you say compañeros de trabajo in English? Uh, partners. Partners. Uh, Co-worker. Co-workers, Co Iris. Uh, Very good. Muy bien, Iris. Co-workers. Ok. En esta clase, quiero me he propuesto en esta clase escuchar a Kimberly, Glenda. Necesito escuchar un poco más a Nelson, a Jorge Alberto, a Eduardo Elías, Reina, casi no le escucho a Karen, Isabo, Gilma, eh, Fátima, Gladys, Santiago, nunca lo veo, Edgar. Oscar Alberto, Jeremías, Iris. Ay, teacher, mejor lo hubiera quitado de los que hablamos y diga a todos los demás quiere escuchar. <risa> no, really, no, de verdad. De verdad, porque alguien, alguien me escribe. Diga, Aleli, Aleli está clausurada. César igual, no, no. Emerson igual. No, it's ok, it's ok. Quiero que entiendan algo. Alguien me escribió diciéndome, hey, mire, yo casi no participo. Pff, yo le digo, pff, tele. <risa> o sea, el micrófono está abierto. Hable, ok. It's important. Eh, si ustedes no hablan, pues, ¿cómo voy a saber cómo hablan? Si no encienden la cámara, ¿cómo voy a saber quiénes son? You see? 
my point. That's very important. Okay. So Teacher, I have a question. Yes, please. En español se lo voy a decir. Pero... Mm -hmm. ¿Cuál es la diferencia? Eh, porque a veces uno dice, eh, digamos que estoy en el trabajo, eh, I am, o sea, uno dice work y otros job. Entonces, ¿cuál es la palabra correcta o en qué momento se utilizan? ¿O es indiferente? Eh, no, de hecho, puede llegar a ser lo mismo, sin embargo, no lo es. Mira, work, ¿cómo? Dos cosas. Uno, el verbo, trabajar. Uh -huh. I work as a secretary. Um, I work at industria no sé qué. Right? Uh -huh. Ojo, I work at, decís el nombre de la empresa. I work for, decís el rubro de la empresa. Oye, I work for an airline. Hay muchas aerolíneas. Uh -huh. I work uh -huh. for a bank. Trabajo para un banco. I work at Banco Agrícola. I work at. ¿Cómo Avianca. sabe? <laughs> really? No, Banco Agrícola. <laughs> okay. That's good. ¿Qué ¿Ya? ¿Qué su le está disculpa? En Ferrer. Ah. Ah, pero no I work a ver, Ah, quiere Banco pasar Agrícola. rapidito en la caja. <laughs> Ok, I work at Banco Agricola, sucursal a Ferrer. For example, and ok, my job is to attend customers. Okay. My job is to create reports. My job is to approve loans at the bank. My job is um, to do this. You got it? Digamos que job es como describir lo que es lo que hace la persona. I love, I love my job. Okay. Es decir, amo lo que hago. I love okay. my job. My de hecho, du duties or tasks. Okay? Your tasks or your duties. Duty, lo voy a poner en singular y en plural. Duties. Vocabulary. Good question, actually. Muy buena pregunta. Thank you. Porque es inapropiado decir. Yes. Where, where are you going? Oh, I'm going to my work. We have a tenés pisto, tenés un trabajo que es tuyo. Ok, sí. Se, se puede, se hace, lo hace mucha gente. Sin embargo, un americano te diría, hey, tenés un trabajo. Do you, you own a business. Eres el dueño del negocio. ¿Se ¿Sí, ¿sí me explico? My work. No, my job. I'm going to my job. Voy a mi trabajo. Ok. Y muy profesionalmente, my workplace. Ahí sí. Workplace. Ok. Ok. Thank you. You're welcome. Ok. Any other question? No? Ok. Let's continue with the two questions. Where were you yesterday at 9 p.m. Where were you yesterday at 10 p.m.? Um, who were you with? Who were you with? You got it? Try to make these questions to your classmates as, may, as much as you can. Let's use the simple past to find out what were your classmates doing last night. You got it? I got it. Okay, when we come back, I'll make you questions. Okay, let's go. You only have 10 minutes, hurry up. Idalia, let's go. Jeremías, let's go. Okay. Elvis, you first. Okay. Yes, okay. Come on. Okay. Okay. Uh, Aleli, we no. were 
No, with me, no. <laughs> uh, Farima, okay, Farima. Or oh, Isabel. 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 We were just yesterday at uh, 2 p.m. yesterday. Mm, I was in, I was stay in in the bus and I I was leave of my school because uh, I has I has or oh, have not had had um, had H A D I had I had um and teacher, ¿cómo se dice entrenar en inglés o entreno? I had training. Train. I had train of training. Basket. Training. 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 Okay. Training basketball. basketball training. I had basketball, basketball training. training. Okay. Mm -hmm. Who were you with? Mm. I was alone. Alone. Forever alone. <laughs> yes. Training alone. Yes. You don't have the okay? friends? No. A coach? Um no. Ah, okay. Uh, I was out. I, let me see. What let me see. Let me see. <laughs> déjame decirte. No, 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 déjame, déjame ver. Ah, ok. Ajá, es es una muletilla, ¿no? Espérame, espérame. ¿Cómo se dice? Let me see. Let me think. All right. No, tell me, es, déjame decirte. Oh, tell me. Déjame contarte algo así. Let me tell you. Let me tell you. Mm -hmm. Let me see is uh, the, the verb, see. Mm -hmm. Let me think. Let me see. Think. Yeah, okay, let me see. Okay, questions, es que, questions, es que, questions. Oh, I was coming out of my work. And, then... and again, coming out of work, coming out of work. I leaving was, my work. I was leaving work. Leaving I my was, work. Nah, don't say my work. I was leaving my. <laughs> I was leaving work. I was leaving my I job. Was, I, I I was leaving work. Oh, leaving okay. work. Mm -hmm. uh -huh. Yeah. I was I was leaving work the four the four p.m. yesterday. At four at four p.m. Okay. And Who? you, Edgardo. Parece que estaba Edgardo por ahí. Ah, uh, no. Ya no está. Mm -mm. Okay. Next question. Did you work? Uh, when did you work, Cesar? Oh, good. Um, the University Evangelica del Salvador. Ah, mm. what is your... What is your... Job. Position? What's your job? Ordinance. Así <laughs> eh, está viendo, pero eh, hay una... Palabra como decir ordenanza en, en inglés. Taylor. Taylor. Huh? I think it's Taylor. No, no, no. Taylor is, is the guy that makes the suits. Sí, Hold on. Uh -huh. Ordenance. Super. The ordenance. super. That, that's a very popular. Super. The super. Mm -hmm. Janitor. Super. Janitor. I remember. Janitor. Janitor. Mm -hmm. Yeah, janitor. He's janitor. I, I am janitor. I'm a janitor. And you and you work, Hilma? Uh, my my work is uh I have uh, my my own business, but yes. I buy service the the beautiful the beauty, and you sell and service the barber. Shop, lady barber. Wait, you sell. You sell services. Yes. Wait, do you go? Do you deliver the service? Yes, and deliver in in my house. And in your house. All yes. right. Very good. Where in San Salvador? 
in El, in El Salvador and United States when my family, we need a uh, all service and mm. I fly, but para hacerlo, but to I, do it. I do it. To do it. Mm -hmm. Say so you take a flight to go there. Okay, no, but right now, let's say I called you and you come somewhere and you cut the hair and then you go. Um, you said partner. Yeah. <laughs> I said partner too. <laughs> <laughs> That's interesting. All right. Um, who will you with? Who will you with? At the 4 p.m. It's for me? It's a yes. question? Como podemos, las primeras, este, Brian, dijimos que hicimos las mismas, que fue la de clase, que estábamos ayer en clase, y dijimos una, un individual cada uno de lo que hicimos cada quien ayer. Uh -huh. Por lo menos la primera. Where, 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 where you yesterday at 9 p.m. I was in English class. Después contestamos la siguiente. Who were you with? I was with my classmate. Y de ahí contestamos una individual cada uno. Bonita cabeza y bonita pared. Se ve limpia. I clean. No. What? Es la de Hilma. Hilma. Eh? Oh. Okay. I know she's on a test. I think she, oh. she, she's got a, uh, okay. an exam and that's why she's so quiet. Okay. Uh, so let's move it. I'm gonna practice, guys. Okay. Excuse me. I'm your new neighbor, Jack. I just moved in. Hold on. Do this again. Let's pray for some. Just gonna do it again. Sorry. Here, 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 and here. Okay, so it says, excuse me, I'm your new neighbor, Jack. Se ve borrosa la imagen, teacher. Somebody else? Alguien más que tenga el problema de que se vea borrosa la imagen? Yo también, pero creo me que too. es el internet. Es eh, también, yo. Yo lo veo. Okay. No, ya vimos. I see you here. I see you cinco, here. No, 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 son cinco yeah. personas. So, es un problema común, no es solo uno. Okay, there you go. Better? Better. Very good. Okay. That's right. Okay. Better, but not excellent. Of course. Okay. And so again, it says, excuse me, I'm your new neighbor, Jack. I just moved in. Oh, yes. I'm looking for a grocery store. Grocery store. Are there any around here? Are there any around here? Yes, there are some on Pine Street. Yes, there are some on Pine Street. Oh, good. And is there a laundromat near here? And is there a laundromat near here? Well, I think there's one across from the shopping center. Thank you. By the way, there's a barber shop in the shopping center too. A barber shop? Hmm. One more time. Excuse me, I'm your new neighbor, Jack. I just moved in. Oh yes? I'm looking for a grocery store. 
Are there any around here? Yes, there are some on Pine Street. Oh, good. And is there a laundromat near here? Well, I think there is one across from the shopping center. Thank you. By the way, there's a barber shop in the shopping center too. A barber shop? Hmm. Interesting. Okay, your turn. I need two volunteers. Okay, I have Emerson, Jorge, Francis, and Hilma. So I'm going to go first with Iris. It, it is Elena and Hilma. And then I go with Francis and Jorge Alberto, okay? Okay. Okay, one, two, three, go. Excuse me, I am your new neighbor, Jack. I just moving here. Oh, yes? Mm. I am I am looking for a grocery store. Are there any around here? Yeah, there are some on Pine Street. Oh, good. And is there a laundry laundry mat near here? Well, I think there's one across from the shopping center. Thank you. By the way, there's a barber shop in the shopping center too. A barber shop? <laughs> Excellent. Just repeat, I just moved in. I just I moved in. in. Perfect. Good, Hilma. Moved. 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 Okay, moved in. Moved in. Perfect. I just moved in. Okay, simple past. Okay, next couple. Um, excuse me. I'm your neighbor, Jack. I just moved in. Oh, yes. Oh, yes. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes. There are some on Pine Street. Oh, good. And this there a laundromat near here? Well, I think there are one across from shopping center. Thank you. By the way, there are Bible shop in the shopping center. Do it again, too. do it again. By the way, by the way, there are oh. there are barber shop in the shopping center too. A bar a barber shop. A barber shop. A barber shop. Okay, there you go. Good job. Hey, I think there's one across from the shopping center. I think there's one across from the shopping center. Ok, good. Acuérdense que no se trata de la velocidad, sino la articulación. Why, ¿Por qué será que le dice a barbershop al final? Porque lo vio muy peludo. <laughs> There you go. Yeah, context. Ok, let me pull down your hand. Good, I'll go with Jorge and Aline in just a minute. Uh, once we are done with the next part. So please make sure you practice this conversation. Um, me voy a mover al siguiente tema, que es ver la gramática envuelta en, este, en esta conversación. Algunos ya conocen este tema, otros no. It's very simple. Vamos a hablar de there is o there are. Just a minute. Quiero llegar a ese cuadrito desde otro punto de vista. There we go. Ok, eh, ahorita les envío este cuadro. Esto está en su plataforma igual, ¿verdad? Pero a mí me gusta involucrarlos en este sentido. So, let's see. Um, sure. para... Hello. Eh, fíjese que no hay manual en la plataforma. 
me imagino que de este módulo no va a salir más mal, ¿verdad? Si no les han, ya, ya lo reporté esto porque sí, desde el primer día me están diciendo ustedes que no. Yo reporté eso, sí, sería mí hasta me llamaron para explicarme que como este ya es otro programa distinto al que hemos estado llevando desde el preintermedio uno para atrás. Por eso este programa no requiere manual y por eso no está medido. Ah, ok. Sí, si lo notaron, yo no he pasado el listado también, no es como un requerimiento. Lo único que se les pide es completar la plataforma. Eso sí. Y ya esta semana deben de, debemos de completar hasta el midterm, el examen de medio curso, ¿ok? Bien. Eh, bien, en cuanto a material de apoyo, eh, diplomas, calificaciones y todo... Si tienen alguna pregunta en cuanto a la, esa parte, la parte administrativa del curso, eh, ahí en el chat están todas las personas de inglés corporativo que están involucradas en eso, ¿ok? So, let, let's move on. ¿Alguien me puede decir para qué sirve esto de there is, there are? Yo tengo para señalar que... la existencia de algo. Ajá. Uh -huh. Bien, Brian. ¿Again, Brian? No, este, bueno, pues. Sí, decirlo de nuevo, pero es que yo te corté. Ajá. Eh, bueno, según yo tengo entendido, eh, como lo dijo, no sé quién lo dijo, lo escuché por ahí, es para señalar que en cierta dirección, ya sea cerca o lejos, se encuentra algo. Y hay muchos que lo traducen como hay, o sea, hay tal cosa o hay ninguna <risa> cosa. De hecho, sí, estás en lo correcto. Sirve para hablar de la existencia de algo. Suena un poco trivial, un poco vago, pero eso es, y lo ocupamos muchísimo, ¿ok? Solo quiero que consideres algo que no todo el mundo hace ver en este punto. Acá eh, el tema es ocupar there is o there are con preposiciones, y como lo dice Brian, hablar de la existencia de un lugar, para ubicar a alguien dentro del de el contexto, ¿no? De dentro del, de lo, de lo, del plano físico. Bah. Así como lo acabas de ver en la conversación, ¿sí? El tipo estaba buscando, ¿qué cosa? Una lavandería. Sí, a laundromat. Muy bien, a laundromat. ¿Qué, do, you know, ¿Do you know what is a laundromat? ¿Saben qué es un laundromat? Lavandería. No, lavandería. ¿Pero qué tipo de lavandería? Ropa. Donde hay un montón de, de, de máquinas. De auto, auto servicio me llegó. ¿Sí? Llevas con tus monedas y tu jabón, si es posible. ¿verdad? Y solo metes la moneda después de haber cargado la máquina y te estás esperando. That's a laundromat. Ok. It's different. So, veamos. Is there a laundromat near here? Ahora, ¿cómo se ocupa esto? Para hacer una pregunta, tengo is there, right? El verbo to be es el auxiliar de, de, este, de, de esta forma de hablar, llamémosle así. Ok, voy a ocupar el verbo to be como auxiliar. Entonces, esto de there es mi sujeto. El auxiliar es el verbo to be. Si ocupo is, va a ser para singulares, are para plurales, ¿ok? Una oración positiva, there is, si ocupo there is, voy a ocupar cuantificadores, ¿cómo así? Artículos, pues, a or an, right? Esto es bien básico, el a y el an, a antes de consonante, an antes de vocal. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Todo bien, verdad? Ok, si quiero decir, hay una manzana en, en el refrigerador, ¿cómo lo hago, Elvis? There is an apple in the refrigerator. Bien fácil de equivocarse. There is? There is um, an there apple. Is an, apple. Apple. An, apple. an apple. Todos. There, there is an apple. There is an apple. Sí. Uní las palabras. There is an apple. There is an apple. There is an apple. There's an apple, okay. In the refrigerator. In the fridge. Easy. Okay. In the fridge. In the fridge. Yeah. In the refrigerator, the fridge. Yeah. There is an apple. Mm, ahora bien, 
quiero negar, al verbo to be, al auxiliar, le voy a agregar el not. Puedo contractuarlo. There isn't an apple. ¿Ves? Ok. There isn't an apple. Prepositions. On. Sobre. Next to. ¿Me ayudan? Santiago, todos. Uh, near. La parte. Ok. Near. Near. Close to. Close to. Close wait, wait, wait. To. Go, translate. Let me know what is near. Cerca. 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 What about close to? Close, close to. to. Cerca de. Close. Cerca de. Ahora, una aclaración. Antes de movernos. Uh -huh. There is an apple near me. No necesito decir tú aquí. Es un error bien común. Que fácil cualquiera lo comete. Ese near no va con la preposición to después. Near my house, near me, near the pharmacy. No voy a decir near to the pharmacy, near to the house. Ok, solo aclarando eso. Near me, near you, near the house. Ok, close to the house es diferente. Close to me. Ok, there is an apple. Vamos con across from. Across from. Enfrente de. From. Opposite. Mm. Opposite. ¿Qué quiere decir lo mismo? Opposite. Ajá, cruzando. Opuesto a. Very opuesto. Good. O al ah, otro lado de. Otra al otro lado de. Very good. Ok. Ahora bien, in front of. Ahí sí, en frente de. Textual, en frente de. In back of. Eso ni lo escriban, chicos. Eh, in back of. No, eh, no he escuchado a ningún gringo en. 33 años de hablar inglés todos los días, no he escuchado a ningún gringo ocupar eso, eh. En back of más uh, behind. Es behind. Más, behind. Behind. Yeah. Behind, sí, yes. Behind the pharmacy, behind the theater. ¿Ya? Yeah? Behind the street. Ok. Sí, no va. Mm, behind es, es atrás. Atrás de. Atrás, perdón. Atrás de. Ok. Between. Entre. 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 Entre dos objetos. Ojo, between. Sin embargo, among. Among. Among us. <laughs> among us. Very good. Entre nosotros. Where is Jesus? Where is Jesus? Among us. He's among us. Very good. Es entre nosotros. Entre varios objetos en desorden. No hay un punto específico cuando algo está entre varios objetos. En cambio, between es entre dos objetos. Ojo con eso. Rápido, un chiste. 2019, una de mis clases de básico 3, pongo a karaoke a todo el mundo y me dice un alumno, teacher, yo siempre he querido cantar esta canción, la voy a cantar en karaoke el día que vamos al karaoke. Ok. Y le doy el micrófono, yo de, mal, de mala gente. Turn between two lovers, feeling like a fool. Y le puse una versión que el karaoke iba, la versión en inglés y, y el español de abajo, ¿verdad? Y dejó de cantar inmediatamente el hombre. <risa> ¿Cómo dice la canción? Why? ¿Qué dice la canción? Turn between two lovers, partida entre dos hombres, dice. Entre dos amantes. Y dice, no hombre, yo toda la vida he cantado esa canción, me dice el señor no sabía qué quería decir obesito, pero sí, a veces se va a pasar eso con la música, ¿eh? horrible ok, let's continue on the corner of en la esquina en la esquina ok, very good guys, so volviendo al punto esto, eh, there is, el verbo to be es mi auxiliar, a él le voy a agregar el not para hacer una negativa o a él lo voy a traer al principio para hacer una pregunta right si alguien no te ha explicado la gramática así de fácil pues so sorry ok eh, vamos a ver de nuevo there eh, luego el verbo to be que voy a ocupar ya sea is o are ya sea que estoy ocupando algo singular o plural y luego el complemento ese complemento Puede o no ir acompañado por un artículo. Si es singular, vas a ocupar un artículo o un cuantificador. Como por ejemplo, números. ¿Okay? There are 
two apples, there are four apples, there are many apples, there are some apples. Vamos a hablar de eso. Vamos con negativa, decía, there isn't, we, there isn't, or oh, there aren't. Okay. Y luego, de nuevo, el complemento que puede incluir cuantificadores. Preguntas, is there, okay, an apple, is there some time, cuantificadores y todo. No se les olvide que en inglés solo hay un question mark. Y pues si quieres hacer una pregunta abierta, solo agregas una WH acá y ya tenés una pregunta abierta. Why is there something? You got it? ¿Sí me entendieron? No? Got it. I got it. Ahora, got apare it. aparentemente esto es bien fácil, ¿verdad? Súper fácil, pero... Hay un detalle y eso lo vamos a ver en esta unidad también. Y es hablarles de cuando algo es intangible o tangible. Las cosas intangibles. No Alguien se no se puede tocar, ¿verdad? Ok. So, esas las voy a contar como incontables. Por ejemplo, the air. Ok. Uh, sugar. Water. What? Water. Weather, good. Ojo, weather. Abstract ideas. Ideas abstractas como el amor, el clima, right? Friendship, ok. Todos esos son incontables y por eso figurativamente lo voy a tratar como el sujeto it. Y por ende, le voy a asignar el, el verbo is. El verbo to be como es, como singular. Es decir, los, voy a, los incontables, los intangibles, los voy a tratar como singulares, como terceras personas. So, como diría entonces, hay mucha azúcar. There is... Me, eh. Much. 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 Muy much. bien, bien. Yeah. Much. Ojo con esto todos. Uncountables. Ok. Many. Countables. Así quiero que te lo grabes. Ok, tan fácil como eso. Ok. Much. Uncountables. Many. Countables. ¿Por qué? Mucho, mucha. Muchos, muchas. Esa es la diferencia. So, yes, there is. ¿Quién estaba dando la respuesta? Come on. There is. There is much sugar. There's much sugar. Ok. Y de nuevo les hago hincapié en la tarea, la dieta esta. Si no había visto eso hasta ahorita, empezó a hacer oraciones. There is much sugar. There isn't much sugar. Ok. What's the question? Is there much sugar? Ok. There is much sugar. There isn't much sugar. Ahora bien. En el caso much... que el azúcar se pueda contabilizar como en libra. Excelente, dejaría de ser incontable y entonces ya lo puedo contar porque estoy ocupando measurement units. Estoy ocupando unidades de medida. Ya puedo ocupar unidades de medida, entonces ya se vuelve algo contable. How much sugar is there? Oh, there are three pounds. There are three pounds of sugar or there are three sugar pounds. Como gusten. There are three pounds. Exacto. Entonces, ahora, unidades de medida hay un montón. Ok. Um, kilos. Pounds. I have a question for you. Can you count? Can you count money? Can you count money? Yes, I can. Yes. Yes. Can you say one money, yeah. two monies, three monies? Oh, oh, no. Is it okay to say los dineros del pueblo? 
No. No, right, y sin embargo se escucha en los noticieros de El Salvador. Los dineros del pueblo. No. Okay, guys, para eso you need currency. Okay. You need currency in order to count money. Make sense? Can't remember how to do that. Yeah, Quetzales, why not? No money, jiggle, jiggle. You need currency. <laughs> you need currency like US dollars. You need euros, okay? USD, you need Canadian dollars. You need euros. Okay. Oh, this is an arm, sorry. Euros, you need Canadian dollars, US dollars. You need rupees. You need Russian dollars, etc. okay? That's currency. What's the meaning of currency? No idea? How are you? Moneda. Moneda, that's it. To, to count the money, you need currency, you need moneda. Dollars, Canadian dollars, right? Etc. You got it? Bien, ok, Move, moving on, este, este tema es larguísimo, pero les voy a enviar una presentación bien chiva de SlideShare que siempre ocupa en las clases presenciales. Hay una cosa, uh, voy a ocupar many, sorry, many sugar, hold on, uh, any, any y some, vamos a hablar de any and some. Voy a ocupar some en afirmaciones. Ok. There is some sugar. Y voy a ocupar any en negativas y preguntas. Eso es lo más común. ¿eh? Así. So, there is some sugar. There isn't any sugar. Is there any sugar? Y se pueden ocupar tanto para plurales como para singulares. Es decir, para contables como para incontables. Um, there are some cups. There are some cups. There aren't any cups. Okay, and the question will be, are there any cops? Okay. How many cops? Oh, talking about how much and how many. How many cops? You got it? Questions? So Emerson, how would you say, how would you say, um, cuánto tiempo hay? Cuánto tiempo hay? How, how much time? Uh -huh. How much time? <laughs> How many times? How many? How many times? How many times? Oh my God. Think. Can you count the time? One time, two times, three times, four times. How much? Oh, but I'm asking you about the time. How much time? Is there? Oh, yeah. Suena raro, pero gramáticamente ¿Cuánto? apropiado. ¿Cuánto tiempo hay? ¿Cuánto tiempo tenemos? Same thing. How much time do we have? Ojo. ¿Cuánto tiempo nos queda? How much time do we have left? ¿Cuánto tiempo nos queda? Ok, moving on. How do you say no hay suficiente tiempo? Ten minutes. 
How do you say no hay suficiente tiempo? There, there isn't. There isn't. Muy bien. Bueno. No, no, no. Kimberly, Kimberly, there isn't. There isn't enough time. Enough time. There isn't enough time. No hay suficiente tiempo. Okay. Más americano. No hay tiempo. There is no time. No There's time. Más There's americano. No time. There's no time. Okay. Time over. <laughs> uh, lo in excess. No Not enough time. For all that I want from you. Not enough time. Yeah. For every kiss. Every touch. You got it? En esa teacher del Teres, no time. Ya nos le agrega la T, solo si se deja el no. No time. Excellent. Solo va a ocurrir esto. There are no, bueno, sí se puede. Contables e incontables. There are no oranges. There are no tomatoes. There are no tomatoes. Oh, no. There are no, no tomatoes. There's no money. There's no money. No. There's no money in the drawer. There's no love between you and me anymore. I'm sorry. <laughs> okay. There are no toxic students in this class. No. <laughs> okay. Give me more examples. Mm -hmm. Mm -hmm. There is no toxic company. Think, think, come on. Okay. And this is este, este super extenso, sí. Pero tú lo puedes ir vislumbrando. Yo quiero que entiendan una cosa. There is toxic student. There are the toxic class. students. There, there are? Or there, there is a? Ah. Or there isn't. Oh, I don't know. There aren't. There aren't. You, you tell me there aren't toxic students. Okay. There is a toxic student. There is a toxic student. Quiero que entiendan una right. cosa. Ocupen lógica. Los bichos de hoy, los jóvenes de hoy aprenden inglés muy fácilmente porque lo único que hacen es reemplazar dentro de una estructura dentro de una oración se va reemplazando partículas de la oración o bueno primero lo que hacen es identificar ya qué es cada detalle de la oración ¿Okay? y eso es la manera en la que te he explicado esto ahora hay ¿Okay? al decir there are si tú te quieres tra traducir esto textualmente en el traductor y vas parte por parte te va a salir there como allí Ok, allí. Y por supuesto, el verbo to be será el que te traduzca como hay. Existe, o sea, no, no tiene traducción explícita. Sin embargo, junto, there are, hay. Algo, alguna, algunas, right? Cups, tazas. Ok. Y así va, ¿no? Entonces, uh, por pura lógica. ¿Qué sería lo lógico acá dentro de la oración que podría mover? Cuantificar. ¿Sí? Si son contables, pues los puedo pluralizar. Por ende, puedo ponerle un número. ¿Cuántas tasas hay? There are four cups. Podría decir, there are many cups. ¿Qué más podría hacer? Podría calificar el nombre y decir que son tasas feas. Right? No sé, how usted, be how beautiful, beautiful cups, ajá. Uh -huh. O oh, cups pink. El color. Pink cups, y este es mi punto. Todo lo que califica va antes del nombre. So, there are some um, old, what else? Old, brown, dusty. New. 
cups. There are some old brown dusty cups on the table. ¿Sí? Todo lo que califica al nombre va antes. En inglés, no después como en el español. Ok. Hay algunas. Y para traducirlo, voy a empezar de atrás para de adelante para atrás. Hay algunas tazas viejas, cafés, polvosas en la mesa. Ok. Think about it. Quiero que, que sean muy juiciosos en ese sentido para que puedan extenderse en, en lo que quieren decir. Bien, alguna palabra hasta acá. No. Teacher. Hey. I have a question. Um, um, hay veces en que me confunde que hay veces que any lo ocupan para algo negativo y a, a veces lo ocupan para algo positivo. Pero no sé cómo ocupar en cada tiempo, si en negativo o en positivo. Ok, no. Any. Any va a ser para negativas y preguntas. Solo para negativas y preguntas. Some si es para afirmaciones. Rarísima vez vas a ver el some en una pregunta. Y menos en una negativa. ¿Ok? Y si lo ves, está mal aplicado. Que los americanos hacen eso mucho, violan mucho la gramática. Which is ok. ¿Ok? Pero sí, any. Yes, sí, mirarlo así como por ley. Preguntas y negativas para ocupar any. Ok. Uh -huh. Y otra pregunta. Eh, ¿Asiento cómo se dice en inglés? Ah, uh, sit. Es que, es que ayer tuve <ríe> un imprevisto. <ríe> quería decir, es que tenía un gringo enfrente. Y quería hablar con él. <ríe> se me borraron todos los verbos. Oh, Entonces, my God. Ajá. Uh -huh. ¿Y qué no, te pasó? Y era, era bonito. Y era quería hablar por eso. Vos no... Ay, no funcioné. I'm sorry, Sabo. No, no me puse nerviosa. No, 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 no. ¿Cómo le pregunto? ¿Cómo le pregunto? ¿Qué le fue la señal? A la próxima. Sí. El teacher se quedó callado. Al fin se quedó callado el teacher. Se trabó el internet, dice vos. Ok. Ok. A lo Patricio. Uh, ¿Y cómo está usted, señor? Ok, sit. Uh, sit. A ver. Ojo, asiento de objeto, right? Uh, asiento de bus. Ok, sit, por eso, ajá, un asiento de nombre, nombre. Sin embargo, el verbo, ok, el verbo sit es down. sit down, es IT. Okay. Uh, yeah, yo sé, a veces puede ser confuso eso. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Te va a ocurrir. Sí, no sabía qué decirle, si decirle share o decirle sofa, pero no era un sofá, me confundí. Have a seat. ¿Qué quiere decir have a seat? Quería decirle que si se, si se quería sentar ahí. Oh, en... ¿cómo lo Pero... hacemos, chicos? Buena pregunta. ¿Cómo le decís a alguien en el bus si se quiere sentar? Sí, de aquí. Eso sería una orden. Ah, pues sí, para que se siente. Solo, solo. Sí. Sit here, por favor. Sit here. Sit here. Sit here. Sit here. Sit here. Sit here. Sit muy bien, modales, chicos. Oh, would you like to sit? To sit? Ok, or would you like sitting? Would you like sitting? Suena mejor, ¿eh? Would you like sitting? Pero es más fácil, sit. No, like no le puedes decir a alguien, sit. Va, ok. Would you like sitting? Would you like sitting? Mira, sit down. <laughs> sit down. Sit down. No hace caso. No hace caso. Oh, Set. my God. Set. There you go. There you go. Good job. Give me your hand. Very good. Very good. 
Good job. Ah, sí, no me están viendo nada. Nelson le está diciendo algo, teacher. Yeah, I know, I know. Ok, guys, ya se acabó la clase, pero les voy a presentar algo solo porque se portaron bien. Y dice, el Ike mucho molesto. Ah, there you go. Ok. Ok. I, 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 Set. Oh my God. Set. There you go. Give me your hand. Oh, oh it's wow. very good. Good, job, good. Bravo. Yeah, that's my my little baby. <laughs> oh my God, no. So, si en algún momento oyen ahí al fondo, okay, that's him. A veces le agarra feo, como que vamos a, a, la, a la calle, veo, y se pone desesperado y se viene para la oficina. So, ok, guys, hey, practiquen esto, es muy útil. Y acuérdense que eh, el jueves terminamos esta semana, esta semana no tenemos clase el viernes, hay que terminar la plataforma por lo menos hasta el midterm, ok? Gracias a todos. Okay. I'll see you tomorrow again at 9 o'clock, ok? Había una pregunta, teacher. Alguien estaba preguntando algo. ¿Really? Yes. Yes. Pero tenía curiosidad si nos podía mandar el librito el que dijo ahorita. ¿Cuál librito? <risa> el librito que iba a mandar la presentación de PowerPoint. Ajá, la presentación. Ah, ah, ahorita. Yes. Thank you. Okay. Gracias oh, por el okay. reminder. Oh, right away. Thank you. Okay, okay good bye night. Bye-bye. <laughs>